نستمع إلى مداخلة أخيرة وكلمة مسجلة للسيدة آوا دابو وهي نائب الرئيس والمسؤولة عن مكتب الأمم المتحدة لدعم وبناء السلام Dear participants in the World, in the World Youth Forum 2022, it is a pleasure to join you for today's panel discussion on the international responsibility for post-conflict reconstruction. The United Nations Peace Building Support Office, of which I am the deputy head, helps to build and sustain peace by fostering international support for nationally owned and led peace building efforts. In doing so, we champion the implementation of the Youth Peace and Security Agenda. The 2015 UN Security Council Resolution 2250 on Youth, Peace and Security fundamentally changed the way young people are recognized in the international peace and security platforms. I will make three points in the context of today's discussion that relate to different aspects of this important agenda. First, youth participation undoubtedly increases the legitimacy and sustainability of peace and post-conflict reconstruction processes. Peace processes that are inclusive from the analysis and designing phase increase واقتراب مسألة الشباب من طاولة صنع القرار هي أمر في غاية الأهمية كي يكون هناك أثر ممتد وطويل الأجل للسلم المحقق من عملية إعادة البناء وإعادة الأعمار وبالإضافة إلى ذلك فإن شباب قد أظهروا على مدار الوقت أنهم جزء في غاية الأهمية من استدامة عملية السلام سواء من كان ذلك من خلال المنصات الرسمية أو غير رسمية بالإضافة إلى ذلك فإن الشباب اليوم هم قادة الغد ولكنهم أيضا قادة اليوم بالإضافة إلى ذلك يستطيعون أن يقودوا وأن يساهموا في عملية بناء دعم وبناء السلام كونهم جزء من الأرضية من خلال الأنشطة التي يقومون بها والعمل التطوعي وما إلى ذلك ثانيا معالجة المناطق في مسألة في أوقات ما بعد الصراع هامة من أجل استدامة التنمية واستدامة الاستقرار أيضا الحاجة للشباب حاجة الشباب للخدمات وللأعمال وللحقوق يجب أن يتم وضعها في الاعتبار مع التركيز الكبير على تعزيز دور الشباب وربطهم بتعليم وفرص ريادة الأعمال وفرص العمل أيضا وإتاحة الفرص التعليم والتدريب للشباب أيضا تساعد على استدامة السلام في المستقبل واستدامة المساهمة الإيجابية في المجتمعات ثالثا في أوقات ما بعد الصراع فإن الشباب تشهد تحديات غير مسبوقة فيما يتعلق بالتعافي والصحة الذهنية والدعم ويؤدي ذلك إلى احتياج متزايد للدعم النفسي والذهني ولذلك فإن إمج بي أس أس قد أنشئت باعتبارها إحدى مناطق تمويل مبادرات دعم المساواة بين الجنسين وتعزيز دور الشباب في السلام للمجتمع الدولي مسؤولية كي يكون هناك مبادرات للشباب لدعم السلام في كل أطياف التي يتواجد بها الشباب تحالفات الشباب متعددة الاهتمامات يجب أن يتم إنشائها وأن تنخرط في عملية التخطيط وصنع القرار في مراحل إعادة أعمار ما بعد الصراع وأيضا في المناقشات والتخصيص الموارد الخاصة بهذه المجالات ويجب أن يتم دعم الشباب من خلال فرص التأهيل وبناء القدرات كي ينخرطوا في جهود ما بعد الأعمار يجب أن نتحقق من أن الاستثمار في البنية التحتية والتعليم وخلق فرص العمل يتماشى مع أصوات واحتياجات الشباب خاصة في سياقات ما بعد الصراع حيث ننتوي أن نعزز التناغم الاجتماعي في كافة الأجيال شكرا جزيلا لكم لمشاركتكم والالتزامكم وأتمنى لكم جميعا منتدى ثري ويضيف لنا شكرا جزيلا لسيدة دابو نائب الرئيس والمسؤول عن مكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السلام على هذه الكلمة المسجلة